，石家湖。啊，这也标志啊，是这样。正宗的老北京。你这折搁这儿不是我？你给我站着点儿啊！哎，我这一站着。啊，石家胡同五号四合院。他到里边去都是大杂院呢，谢绝参观，私人住宅，就只能远外面看一眼。这个比刚才那个好，嗯，是吧？这院子里边还挺好看的。这人家不想参观，就不进去了。这个牌子写的石家湖，这也是个大院子。啊、哦，他进门这里还有照壁，嗯，看不到里边。对，不让你看。嗯，好吧。还照片还挺老的。对呀、啊，这里面感觉好深啊，也是被被它隔成一间间的，所以这个小巷子通进去。嗯，是吧？嗯。那个小学不在这里，石家胡同小学。嗯，给你不在胡同里，可能在附近。嗯、对呀、啊。从这门看就是个像个王府之类的，这是什么地方啊？这也就是，就是一个院落。哦，也不是什么大家人、大户人家。就是前面那个史家胡同四合院，就一块儿。啊、哦，还有什么中共中共史家社区委员会？啊、哦，可能是一个小门儿侧面。这个门很好看，对，很漂亮，修整特别好，正面的感觉。挺好看，还没标。这都得是后开。对啊，都是后开的。防盗门都是。原来原来的都是进的。对。都冲外头开了，都。凿墙呢，开门。以前我我们那防盗门也这样。嗯。这个门没有刚才那个气派。三十几，三十几号了。这门就比较宽哈啊，对呀、啊，就是比较古老。家胡同四合院门东，原来就是这么宽。它也是登记文物。这个样子都是不是说是后改，是它这一片可能重修为重修。这个门是旧的哈。但这门整个这个这个框，这个瞅着东西都是很很。对对。很原始。包括他那个石墩子，那个可能也是原原来的。对。因为都么快磨没了。嗯，他就说是门墩，所以就应该就是遗物，就没有罩起来，跟咱们刚刚看的。对，就这个嘛，这个以前还有漆，你看都包掉了，嗯、包掉了，这是绿漆。嗯、这，哦哦，那个有个柿子树，好高啊！对呀、啊，也不知道谁种的，快有那楼高了。嗯，好多柿子。那个是他儿子吧？是吧？嗯，老舍叫什么书什么来着？舒庆春。舒庆春，书也应该是他儿子。史家胡同博物馆，哪一个来了进来坐着？嗯，这个地方要买门票吗？嗯、不用买。要对。这个树好老，这你还搭着？这是什么树啊？悬铃木。那里的树。哦，这个悬铃木其实北京挺常见的。对，悬铃木。这边还有一棵。对。两棵自古树。这个亭子好看吗？嗯。你看这个地砖都不一样，这个地砖不是咱们现在铺的。这个亭子好看。对，这地砖是它原来的旧的地砖，嗯，它就是那个砖的侧面砌的哈。对，古香古色的感觉。嗯、这个画，这个画应该也是以前的遗迹吧？应该是。还是后面新弄的呀？那就不知道，我也不太。看一看那个镜框。
。哦，这个就是这个院子的原来的画，原来的那个布局图。嗯。嗯可能是，那就是一九五二年就那个样子。哦，好漂亮。嗯。转呀，转大了，现在。不同印记咖啡。明天找一张，就走吧。哇，这是个咖啡馆，洗手间。看那个展厅，第一展厅。来了，吉源县四点了。行、啊。历史。史川活动博物馆。了解一下咱们国家的。哦，这是以前的那些东西，建筑上的遗迹。都是以前建筑遗迹。嗯。那个屋檐上的东西。嗯。哇，这个做的好精细，上面又有花，又有这种符的那对，都是雕的，它都是雕的。你想想，这是应该是荷花，这个花我就不知道，这也是荷花，有可能是。就算这荷花也不一样，这个是那个什么，常用的那个什么符的那种。万字啊，好像不是万字，不太懂。这上面有万字。嗯。它这个雕要花多少功夫哈、啊？对。这都是很，当时都是手工艺，一点点雕出来。对，就那个墙上的，一路，这是马的，做的非常精细，你看。对呀、啊，镂空的感觉。他这个怎么雕出来的？是。对呀、啊，我，你觉得他这太厉害了。这个也是马一对儿吧？真是。有彩色，有色彩。这都是以前的，你看，多少多少个院多进多几进，几进的院呢？这是几进？一进，这这算是一进吗？两进，然后后面有个三进、啊，四进，四进，五进，后面后面还有，还有五进了，还有<笑>高端住宅，这个已经这是大豪宅，是啊，这是那个当时的模型，啊、哦，那边更多。对，这是那个模型，房子的模型。这边看这边，看，当年老北京的民居。当时北京是这样呀。对呀，挺好看的，我觉得。嗯。比现在好看多了。对。这是明代的时候，明代时候北京城的样子。我们再去内后后面看，哦，水家河二十三号院。哦，有那个时候的名人。哦，这个北京人艺就在这里成立的呀。嗯。北京人艺的摇篮。这边确实是，我觉得坐地铁下来的时候一路走过来，人艺他就刚好经过。还有不少大学生，当时高中已经出来。都是那个时候的名人嘛。嗯。田春。他这个我知道，其他我都不认识。这家幼儿园，这家幼儿园
小学，是在公立小学。他是那个甘子培款留学生吗？哦。是他那个留学生回来回来造的呀。哦，就是那个留学生在这里考试，嗯、跟着陪考留学生在这里考试。哎、嗯，蓝草。结束吗？哦，林世华他们家也就住在这里。嗯、林世华是谁？林世华呀，挺有名的一个。你们不认识？嗯，我们不知道他。不知道啊，即使子集都精通。嗯。反正是个文化人呗。嗯。他们家是前门朝着干面胡同，后院连着史家胡同。哦，看这是他写的书。你写的时候，酒后，嗯，真是，真是，也停在前面。那边一个，对。星星，星星应该老了。这个花好漂亮啊！我喜欢这个这个小花。嗯。看看以前的这个办公室，人家的书房。嗯。为什么放两只石头在这？他可能是没电磕，放在这里展览的。是，像那个凳子，那个凳子挺好。古代那个下面儿铺，那凳子，还有这种凳，那八仙椅、嗯，在书桌哈。就是笔架子，笔架子，书柜，古色古香的。嗯这是后面了，看，这是建国以后，医者仁心。哦，你看张世钊，他也住这吗？这个这个我知道。他在这个史家胡同五十一后院住过。嗯。嗯。那个房子。一九六零年，建国之后。胡同的时代记哦，这里是留下的东西。户口本，那个是不是工作证？哦、户口本，对，可能是工，这也工作证、哦、工会证、汽车月票、医疗证、医疗证。哦，汽车月票，我小时候还有月票。月票，北京户口本那么老户口本，好小呀、啊。你那是包裹，嗯，比你看这个虎头熊，啊、哦，这是不是那天你看着有点像那个小小小小孩？啊、嗯，对，挺好看，挺可爱的。茶壶，那时候的收音机，哦，好大哦。还有看那个饭盒。花瓶，那时候有有个这个录音机啊，也不容易的。嗯，录音机那是放那个，别放磁带的。这还有个钟，带喇叭，望远镜，还有把枪啊，是玩具枪吗？啊，那是连环画，小时候我们看了好多这个连环画的。嗯，现在都没有了。那这外头，这边花园，这花园不错呀。看，这个竹子疏影的，挺好看。紫藤啊，嗯，开花了。对，开始开花了。这个是紫藤吗
，不像啊，我不认识，这是假的吧？这个花不像，这是假的，假的呢？我就说呢，紫藤不是这个季节开始晾凉了，它应该早夏天开。我那个那个叶子像，但花不像。这个大，这个少点还是你吧？你这也是假的。嗯、哦，都是它这个都不太行了。这个是牡丹。牡丹是木本的，芍药是草本的，嗯、那就是，所以你看它这个，你看它这个木本的这个树干，嗯，这是牡丹。你这建筑物外面这个窗户真漂亮。第六站，听时代记忆，回中迷人。这是那个时代，文、嗯、物。哈，再看那个年代，那个年代的家具，我还有个这个脸盆呢。是你自己买的是吧？对。你看那个时候的自行车，缝纫机。那时候结婚要三大件，就是自行车、手表、缝纫机。我们这缺个手表，不然就起火了。嗯，是。看那啥，热水壶。这也是那个时候。你不是要三个场景吗？没事，还有这些，还有。嗯，写不下。到头了，嗯，出去没想到出来吃个早饭，还遇到一个这样的胡同的博物馆，还回忆了一下当年，很不容易，能看到这么一个胡同。我以前真的没有，从来没有来这种胡同博物馆看过。看这边是不是还有啊？这边还有，这还有第八展厅，世纪新村，这就没啥了，这就是几张照片，对，这没啥看的。啊，又回来了，我们可以出去了，走吧。好嘞，好，好了，看完了走吧。我们一会儿十一十二点要退房，所以现在往回走了。没想到这里还有这么好的一个博物馆，啊，而且还是免费的。小惊喜，<笑>对，是个小惊喜。你前看过这之类的这种博物馆吗？没有吧？没有，我是第一回来这儿。我也是。我在北京也住了有十来十十二十年了，然后也是第一回发现这儿还有这么个博物馆，<笑>太大了，逛不完北京。对，是啊，我也在北京住了差不多二十年，很多地方都没去过。这里胡同多着呢，对，好多胡同都没去。我在云间，这是个旅店哈、啊。这是挺高端的，还有个胡同。锦江的，锦江酒店旗下，它那里就是一个宣传会。赴美考场，石家小学，可能就是那庚子赔款的那个留学生。石家胡同金纯实验幼儿园。这有个大院子，一级防火院，看起来就觉得挺高级的，是吧？你看看，看人家那琉璃瓦啊，看那个描金的那个装饰，嗯，多好看啊！那是万字的哈，绿色还是那最上面那个？那个沙场发光的金色的那个，那只万字啊，那个是万字是吧？啊、嗯哦，佛家的好像万字，对，跟那个希特勒那个是反着的，对对对。我还吐槽过，说那个感觉好像，方向方向不一样，方向相反，确实我到现在都有点分不清。我说实话，我也不太懂，我就是看个热闹，就挺像的。有一次那个我买了一个项链，就是中国买的项链嘛，这上面它就有个万字、嗯，然后我觉得在美国你要戴那个的话，容易引起误解。对对对，<笑>人家以为你戴的是。这个、挺好看，这不知道怎么来的，这应该是饭饭馆。啊，对，这个西洋式的啊，这叫博鹤宫。博鹤宫啊！我查一下博鹤宫是什么玩意儿。这叫什么？这是什么建筑啊？博鹤宫，但是一我看他评价说是一直大门紧闭，也不知道是干啥的。嗯、哦，不知道。挺华丽的。那这是个西洋式建筑，以前肯定是啊，这么大，你想想。嗯，占地这么大，不知道以前是干什么用的。那个大楼哈、啊。哦。还有有在那搁着，还有那那好像那。学院。这也是四合院，好圆。这是什么呀
啊，这个好名，不知道。哎，这还是这还挺有名的，这还是电影超题词的呀。这个名字还是他提的，我看也标了一下，说好名。张张世昭的故居也是在这儿。哦，对对。这是什么？这是妇联的旧址。哦，好，就是女加一个子嘛。哦，明白了。给他提进去。哦，明白了。哈，就是史家小学在这儿呢。哦、你一直惦记着小学。<笑>我一直惦记史家小学。在这个胡同的尽头，史家小学在这，家长在外面等着接孩子呢。这也看不到呀。这么多人，前面就大马路了。这里还有个史家胡同的标志，有个小公园。哦，史家胡同，看，这都是史家胡同有名的院子，有仁义大院。林淑华的故居，还有傅作义故居，大公报北京办事处张世钊故居，全国妇联办公地好园。林淑华是个姑娘啊，对。哎呀，我都不知道。清朝左翼中学，史家小学哦，以前叫左翼中学。然后杨朔、张克家、艾青等，均曾在此居住。确实啊，这真是一个文化底蕴非常深厚的一个胡同啊！就是那个街道的名人住过的地方，都在这写着呢。清代大学是德宝英和库仔，黄靖余光远文字也旧居，张克家故居，彭明志、王炳南故居，仁义大院、世家胡同博物馆、林淑华故居。哦，那刚才我们去的那个博物馆就是那个林淑华的故居，傅作义故居，张世钊、乔冠华故居，哦，就在这里。全国妇联办公室，嗯，那个史家小学，这还真是一个风水宝地啊，名人荟萃这地方。你现在到大马路上来了，再挑一条胡同走回去，啊？走百树胡同还是走另外一个胡同？另外一个胡同挨着那个天主教堂会不会好一点？可以啊。哦，这个大石头，这石头好大呀、啊。这个工商银行 ICBC 爱存不存？怎么听着有点不怪的爱存？就是 ICBC 的爱存不存？啊、哦，爱存不存？啊、哦，这么财大气粗。对，还有一个叫什么来着？嗯，好像建行是 C B C， 那是存不存？哦，建行态度要好一点。对，笑,<笑>,<笑>死我了！<笑>工商银行就很很骄傲了。对，很牛，你爱存不存？<笑>到建行去存不存？存不存？工行，爱存不存？<笑>我觉得这个这个真的是挺有道理的。<笑>这个凌霄花挺好看。这几个垃圾站，挺臭的。我不知道，可能家里应该是有吧。就是这是，公用的。然后清朝时候也没有那个什么上下水啊，不都是喝井水吗？喝泉水。然后上厕所不是还有什么公桶？这个公厕所肯定是后面建的呀。啊、这谁养的鸡呀、啊？还打鸣呢，刚才。<笑>他那个鸡冠怎么耷拉着呢？可能打架打输了。鸡冠子耷拉着，让人家喂鸡。哎，他还来了。这是你啊？青菜，青菜和萝卜。
好难抓呀。对啊，喂鸡，我们小的时候那个鸡，也喂米饭也吃，米饭、青菜、虫子、蚯蚓这些它都爱吃。它那个鸡感觉啊，天主教堂那后边，咱们从这儿哦，就那个东堂是吧？天主教堂。高富诗酒店，这边酒店挺多的。那有个天伦王朝酒店，我好像在订酒店的时候看见那个酒店了，可能是个五星级的，可能比较贵。这是那个东堂是吧？对对对。你看这窗上贴的那个窗纸啊，嗯，就感觉是那个基督教、天主教的那种。这是那个网红打卡地，就好多结婚然后来这儿拍照。哦。他也可以进去，但是需要很多回看。里面气功的。哦，就那天我们来这里稍微瞅了一眼，没到这后面看。里头也没人呢，哦，那里排了好多队，那是不是可以进去啊？是可以可以进去，我们去了再不看一眼。哎，那个大哥，问一下，这是排队进去的吗？结婚，结婚，结婚。哦，是结婚的呀。我们应该都可以进去。哦，有很多人在里边结婚，然后这个排着这大队。哦，那里有新娘，真的。就在这结婚啊。哦，这都他亲人，对吧？这个教堂还是气势恢宏的，挺好看。那边都是结婚的，有一个结婚的队伍，可以跟着进去看看。但我们时间有点来不及了。已经说了点了是吗？对，呃，没说几点，这点但是说了去了。哦，要说去了。我们今天也吃的太多了，一到这个名鼎肉饼店，觉得哎呀，怎么这么饱啊？<笑>没有肚子了，<笑>对，我们就吃买一个吧，然后分着吃的。我们还要我们还要去吃大餐的，中午到房山去，两个哎表兄表弟在那边当大厨的一个饭店，就去他那吃饭去。这个就那个明星肉饼，就这个吗？对，啊、嗯，对，明星肉饼。上回来你们家吃过，又买了一个，热乎乎的。那写着“爆汁真香”警告，小心爆汁啊！确实是爆汁，是一口爆汁。好了，然后回去吃一下，一口爆汁，冒油，特别好吃。我忍不住第二次来吃了，我说了好几次要来吃的，都是吃的太饱太多了。今天怎么着？虽然现在也很饱，也得买一个回去吃。看人家穿的格格服，是拍照的啊！这边还有三个美女。看，看他们穿的衣服，很漂亮。我们从旁边过去看一眼吧，呵呵悄悄的，瞅人家美女一眼。看，那是皇后和格格。他们那个妆化的非常浓，可能就是化化妆化浓一点，拍照漂亮一些。就到我的那个酒店了，国际亿元大酒店。酒店大概是税后九十美元一个晚上，花了我二百七十多美元，还可以，比较便宜还是。金巴勒，巴勒岩，祖门，北京铜锅涮，看人家这个甬道挺漂亮的。很有气势啊！这个，哦，你看这一排椅子，啊，这椅子都是这个八仙椅，这个不是八仙椅，这是罗汉椅是吗？啊，罗汉椅。从这里转过来就到我的酒店了，进去吧。这就是这个酒店里边，那边是前台和存放那个箱子的地方，寄存处，有个小喷泉。消费区域，哇、哦！你坐在里边就是点菜是吧？嗯，那我有点不好意思去了。
，就这寄存的东西嘛，这。他这个电梯还得刷下卡，不用别动。哎，这怎么可以的呢？昨天他就告诉我直接按就可以。那我之前不行呢。你不知道。他这个电梯还是个公安关电梯。住在五楼，正对电梯。你别热吧，一口爆汁。嗯。确实是一颗爆珠哦，它流出来了，感觉回国来吃啥都好吃、啊。以前在北京的时候，我也没觉得北京的这个饭菜有多好吃，现在觉得挺好吃的。